Uy, muy buenas chicos, corren a vuestra PlayStation 4 y PlayStation 5 que acaba de llegar un nuevo juego totalmente gratis, sin plus y atención, muchos lo estáis pidiendo, no es online, no es un Battle Royale, no es un juego, sí, no es un juego de acción, FPS y demás, es un juego con historia, tiene modo historia para un jugador y además también vamos a poner aquí los juegos de PlayStation Plus Essential que ya se sabe que va a llegar el próximo 6 de junio y os adelanto que es un mes bueno, sí, un mes bueno, vamos a ver todos los juegos con gameplay, información y todo, pero antes, el juego gratis que ha salido hoy, por sorpresa, y como os dije ya varias semanas, que iba a llegar juego gratis para siempre, que no se habían anunciado anteriormente, ¿vale? Y este es uno de ellos, al igual que semanas atrás también salieron uno que no se habían anunciado, y todavía quedan más, el juego es este que está viendo ya aquí en pantalla, ocupa 3 GB, es el Puzzle Quest 3, y este es un juego... Que sí, que parece muy simple, pero atención, es bastante adictivo. Yo lo he probado un poco y ya al final he jugado algo más de una hora y tengo más todavía ganas de jugar. Un juego que al final es algo divertido y adictivo. ¿En qué consiste este juego? Porque este juego coge mecánica y lo añade a un simple conecta tres colores o cuatro o cinco, ¿vale? Tienes que conectar mínimo. Tres colores de lo que te indica aquí en pantalla. Hay un pequeño tutorial que te explica todo. Porque el personaje, ¿vale? Hay varios para elegir y aquí, como por ejemplo estáis viendo en pantalla, tenemos, ¿vale? Nuestro personaje que podemos meterle, pues, eh, armas, accesorios y demás para hacerlo más fuerte. Y ustedes, ¿cómo se puede hacer eso? Pues va subiendo de, de nivel en, justamente en las batallas y todo y va poniendo más fuerte tu personaje para que aguante más las batallas. Porque cuando tú estés enfrentándote... ¿Vale? Con otro jugador, porque sí o sí te vas a enfrentar con otro jugador que son con bots, ¿vale? Son bots, aquí no tienes juego online. Bueno, pues aquí, atención, tienes una serie de poderes y habilidades. Si tú vas acumulando más de la ficha amarilla que de la, por ejemplo, del azul, pues se va rellenando bajo una serie de poderes y tú tienes que derribar al enemigo, ¿vale? Y el enemigo después va por turno, tú haces un turno, después el otro... Y bueno, va peleando, ¿eh? en verdad es un juego como de lucha, pero tienes que hacer pues combinaciones cuanto más mejor y si se llena la barra de abajo, pues utiliza ese poder y lo ataca, ¿vale? El juego está muy chulo, este juego está muy chulo. Yo para mí no me esperaba esto y decía, vaya mierda, juego, pero no, 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 atención que ya llevo una horita a jugar, llevo unas cuantas de partidas y, y, y me ha sorprendido, me ha sorprendido este juego. Yo lo recomiendo que lo probéis, ocupa 3 GB, está en PlayStation 4 y PlayStation 5. Vamos ahora con los juegos de PlayStation Plus Essential, que son estos de aquí. Empezamos por NBA 2K23, esperaba, o FIFA 23, o este juego, porque, atención, de NBA nos ha dado Sony unos cuantos, sí, unos cuantos nos ha dado ya Sony y también algún que otro FIFA. El FIFA 22 lo dieron el año pasado y ahora nos da este juego que, atención, es el mejor en su categoría de baloncesto y es un juego reciente que ha salido hace unos meses. Así que está bien, dale un juego nuevo, un juego más o menos, se puede decir, casi, casi, casi reciente y de buena calidad. Tiene como novedad baloncesto femenino aquí, además tiene más modo de juego, tiene un online para 10 jugadores totalmente en español, sí, totalmente en español... Y la verdad es que gráficamente está muy, pero que muy bien, sobre todo en PlayStation 5, se ve estupendamente. Así que llega un juego de baloncesto, aparte de los modos anteriores, llega pues más modo de juego y con esa novedad de baloncesto femenino, ¿vale? Que está, está bien. Vamos con el próximo juego. El próximo juego es este, un juego de estrategia, de crear, atención, tu parque de atracciones de dinosaurio. Es Jurassic World Evolution 2. Así que viene más y mejor que el anterior. Si tenéis el anterior, pues aquí viene pues, más contenido, ¿vale? Para el mismo, mejor un poquito gráficamente. Incluso también puedes modificar eh, por el ADN a los dinosaurios. Puedes crearte nuevas especies, puedes mezclarlo y demás. Así que también tiene eh, inclemencia meteorológica. Puedes cambiarte el tiempo en un momento para un poquito estropearte la partida. Si vas muy bien, pues de repente pues, eh, se rompa una valla, se mezclan dinosaurios, hay peleas... Un juego que tiene una duración mínima de 30 horas. Tiene tela, tiene tela, ¿vale? Tiene tela. Y atención, porque este es un juego, la verdad, es que de su categoría le dan una nota de un 8 y medio, que está bastante bien. ¿eh? Un juego de estrategia de este tipo, gráficamente está muy bien. Y, atención, totalmente en español. Sí, texto y voces se agradece. Tiene muchos modos de juego. Eso sí, no tiene modo online. Pero tiene modo para aburrirte. La verdad es que es un juego largo de estrategia. 
Y bueno, en, dentro de su categoría es muy buen juego, ¿vale? Es muy bueno. Yo lo probaré en directo, igual que el anterior, el NBA. Que este, bueno, me pica la curiosidad, me pica la curiosidad. No es un juego malo de estrategia, un juego, se puede decir, bueno, para tener una, noche, una nota media de 8 y medio. Este es totalmente español y la verdad es que está, yo, yo lo he visto bien. Eso sí, te tiene que gustar los juegos de estrategia. Vamos por el último juego porque dan tres. Es Trek to Yomi. Esto es un juego y no muy antiguo, ¿vale? Este también se puede decir casi, casi nuevo. Es un juego de aventura en blanco y negro. Sí, una pega un poquito en blanco y negro, ¿vale? De samuráis, en la cual vas a tener que pegar espadazos, pero también armas de fuego. Su duración es de 8 horas. Y como podéis ver, se maneja de forma que parece como de dos dimensiones, ¿vale? El manejo es lateral y tiene los textos en español, ¿vale? Con voces en japonés. Y la verdad es que le da una buena puntuación a este juego, que no es malo. Así que este mes tenemos juego de calidad de 8 para arriba, pero claro, a lo mejor no te espera este juego, pues ni no me gusta, pero en general dentro de su categoría son buenos, con lo cual tenemos un buen mes. Un buen mes. Y el juego gratis para siempre, ya sabéis que es un juego que si lo pruebas y lo sigues jugando un poco es adictivo. Sí, adictivo. La verdad es que no esperaba yo eso. Y está bastante bien. Pruébenlo, ocupa poquito, está en PS4 y PS5. Y ya sabéis, manitas de arriba, campanita y hasta la próxima.